Kära vänner av Sjöfartsmuseet av Anna av Sand, dear guests from all over the world, it's a pleasure for me on this occasion to introduce you to the mayor of Stavanger, Mr. Leif Mosvar, who will say the first farewell to Anna on her way to the north of Spain. Mr. Mayor, please. Anna av Sand skal få vennskapsseilas til Nordspania for å levere klippfisk. Torsken som skal overleveres, den er fisket på tradisjonelt vis i Lofoten i regi av Tromsø Museum og veteranbåtlaget Arktandria. Og den har vært til videre behandling på Nordmøre Museum i Kristiansund, så den må sikkert være skikkelig behandlet nå. Avreisen fra Stavanger den foregår nå under ICOMs verdenskonferanse. Anna vil så seile over Nordsjøen til Skottland, gjennom Kaledonia-kanalen til Irland, og videre over Biscaya og Pasais og San Sebastian. På grunn av seilingsdistansen og tid så har hun valgt å konsentrere besøket til disse to byene med San Sebastian som den viktigste mottakshavnen. Søndag den 23. juli så vil Anna legge til kai i den gamle fiskerihavna klokka 13 presis foran Sjøfartsmuseet i San Sebastian. Sjøfartsmuseets direktør Soko Romano i samarbeid med byens myndigheter planlegger en omfattende velkomstseremoni i forbindelse med besøket. Og Anna og Sand de vil bli liggende ved kai 24. og 25. juli med åpen skip for byens befolkning og avreise planlegges da den 26. juli, og de skal være tilbake i Stavanger den 15. august. Det er ikke første gangen at skuter seiler ut fra Stavanger til Spania, for dette var en veldig viktig periode i byens historie, da det var dagligdags at skuter både små og store seilte fra Stavanger og til andre land, også Spania. Jeg har lyst til å peke på et viktig perspektiv i så måte, nemlig at sjøfolkene våre har i alle tider vært med på å åpne verden for oss og også samtidig være ambassadører for Stavanger. Det har pågått i hundrevis av år, og disse sjøfolkene har kommet tilbake og fortalt om andre kulturer, om andre religioner og om andre folk, slik at de har vært med på å åpne våre øyne, kan man si på den måten, for at det er en verden utenfor oss. På samme måte så er det to andre elementer i dette som har vært med på å åpne verden for oss, nemlig hermetikkhandlen som foregikk fra samme sted her, og likeledes misjonsvirksomheten som har foregått fra Stavanger i flere hundre år. I dette perspektivet er det men nå sender av gårde Anna av Sand på en vennskapsseilas til Spania, og med å trekke linjer tilbake på denne måten, så er man med på nå å utbygge gode forbindelser imellom Stavanger og de stedene som skal besøkes. Derfor er det på plass at også byens ordfører møter opp ved en avreise og hilser skipper og hilser mannskap en god reise, Ønsker de passelig vind, ønsker de passelig vind fra en riktig kant, og ber om at skipperen må overbringe hilsner fra Stavanger by og byens ordfører til de offisielle representantene som de kommer til å møte i San Sebastian, fra tollerne og like opp til den øverste myndighet, og likeledes de alle de andre stedene som dere skal besøke. Jeg vil gjerne be skipperen om å overbringe til ordføreren i San Sebastian de beste hilsene 
og samtidig passe på å spørre han hvordan det går med skatteinnkrevningen i San Sebastian, om det er noen gode råd med på veien. Han skal også få med seg Stavanger bys byvåpen, og det skal han overlevere til byens myndigheter i San Sebastian, og si at vi er glad for forbindelsen og håper at den kan bli utbedret. Lykke til med seilasen, skipper! Ja, ordfører, ettersom ordføreren fremførte sin budsjett på norsk, og vi har i anledning den store museumskonferansen masse utenlandske gjester på kajen her i dag, så skal jeg forsøke å i direkte oversette min norsk til engelsk. Ettersom jeg også da har mye av de samme innholdet som ordføreren hadde, så passer det veldig godt. Uh, I'll uh, uh, try to address my little uh, speech in English to all our foreign guests who are visiting this city these days uh, due to the big uh, museum conference that's taking place here now. And uh, once again, we are standing here at the quayside of Stavanger to wave goodbye to Anna of Sun, which once again will leave our town for a long voyage. This is not the first time that this vessel has uh, gone out uh, on uh, voyages in uh, faraway waters. And uh, it started already in 1975, which is 20 years ago, when uh, we, I was on board as crew, crew at that time, went to, along the Norwegian southern coast to Oslo to, un to uh, underline the fact, which uh, the capital had not properly registered yet, that uh, Stavanger had uh, that summer celebrated its uh, 850 years anniversary and we had also marked the 150 years anniversary for organized uh, emigration to the United States. That started here in uh, 1925, in, uh, in 1825 with a sloop very similar to this which name was Restoration. Anyway, later on, after 75, there have been several long voyages. Uh, this uh, vessel has been three times to Aberdeen. We went to Brest, to the uh, Rade de Brest, in, uh, they say in French, in 82. It has been to Antwerp a couple of times. It also went a few years ago on a long voyage in the Baltic Sea, visited all the capitals of the Baltic countries, uh, facing the Baltic Sea and up all the way up to St. Petersburg. So we can uh, say that uh, with all these visits and also the visits they make on the way, because they make some few stops on the way, uh, this is probably the most internationally exposed uh, museum piece we have in Stavanger. Uh, the vessel itself and its crew represents the Stavanger Maritime Museum, the city of Stavanger and Norway as a whole in an excellent manner. And uh, they have uh, already achieved very high recognition for that wherever they have been. This time, Anna San is starting her longest voyage ever in her almost 150 years history. The mayor explained in Norwegian that she will now cross the North Sea. She will go across this, uh, Scotland from Inverness through the Caledonian Canal and after that on the eastern side through the Crinan Canal down the Irish Sea. She will make a stop in Dublin and later on in Cork in, in Ireland. And thereafter she will head directly southwards to Spain and end in San Sebastian where she is supposed to be on, I think the mayor said, the 23rd of July. There, was here, there will be a program and she will be received by the Maritime Museum in San Sebastian and uh, uh, the skipper just uh, received the, the town uh, crest which uh, he asked the, mayor, the, the skipper, Ole Mil Olsen, to hand over to the mayor of San Sebastian. This uh, uh, is a voyage which also will mark the 
old trade between uh, Norway and Spain with this type of vessels. They will carry, I suppose, uh, dry, salted and dried codfish. And uh, I think we will just get uh, the salted and dried codfish on board now. Uh, and uh, this is what uh, these type of vessels carried when they uh, left for Spain in the good old days, more than 100 years ago. So I suspect that they will bring back something from Spain. That might be salt, that might be olives, and I wouldn't be surprised if they brought back some good Spanish wines. It's a very long and strenuous voyage, which now lies ahead of uh, the vessel and its crew, and uh, also on behalf of the Stavanger Maritime Museum, who owns this vessel, we wish you a good voyage and uh, good, correct winds, both back and forth. We hope that uh, the crew and the, uh, and the vessel will return safely to Stavanger as predicted on the 15th of August. But um, I would like to add to that uh, with the last good advice to the crew. In the good old days, the stress on vessels and people were not the same as that we are used to in our modern days. Uh, that is bef uh, and uh, because of that, the vessels were not necessarily pressed to its utmost performance in those days. I would just give you a good piece of advice before you leave. Let safety be your first rule, and it can't mind if you have to arrive either in San Sebastian or back in Stavanger a day or two after the original plan, let safety come first. And with these words, I will, on behalf of the museum and on uh, the crew of uh, Vivon, the sister ship of this one, wish you bon voyage. Som skipper for denne ekspedisjonen så kan jeg jo bare si at vi, vi gleder oss utrolig til tid og så går det. Og vi har lyst til å si en takk naturligvis til de som har gjort turen mulig. Uh, først og fremst Sjøfartsmuseet som har jobbet hardt i tre år for å få tingene på plass og at vi skal komme så går det. Og likeledes utenriksdepartementet, Stavanger kommune, Rogeland fylke. Så uh, likeledes Statoil og Smevik som har... Uh, ordnet opp med finansiering på dette, at vi har kommet oss gå om og lyst til å si en takk til deg. Vi har nå fått ombord uh, torfisken som er hovedlasten, men uh, på grunn av at vi ikke fikk fullt lasterom, så har vi også tatt et partlast. Vi skal frakte et fat gullfagsolje fra uh, Stavanger til raffineriet i Kork, for det er for forbindelsene mellom uh, Norge og Irland. Den har ikke kommet ned nå, så... men vi har jo ikke helt lyst til å seile uten den heller. Så vi gir den et minutt til å komme seg på plass med den. Når det gjelder turen nedover, så har de jo gjort nok så godt rede for den. Men uh, vi som, um, som formann i museets råd sa, Jostein Haukalis, så setter vi safety først. Vi tar en dag ekstra. Men når det gjelder fartøy og den stand og shape fartøy måtte være i, så... Jeg kan vel si det kort at skuter tåler sannsynligvis mer enn mannskapet gjør. 
Så med dette så vil jeg si takk til og vil si adjø til alle dere som har vært nede og vil se. I want to say goodbye to all of you who take the trip down to see us off and I wish you, I want you to wish you a happy voyage. Thank you. In the meantime, to for your entertainment, we have the Shanty Choir and they will start singing for us now. Oh, what shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Who lies in the morning? Way, hey, up, she lies in the Put him in the long boat until he is sober. Put him in the long boat until he is sober. Put him in the long boat until he is sober. Lie in the morning. Way, hey, up, she rises. Way, hey, up, she rises. Way, hey, up, she rises. Lie in the morning. Hoist him aboard with a running bowline. Hoist him aboard with a running. Hoist him aboard with a running bowline, a lie in the morning. Way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, a lie in the morning. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him, a lie in the morning. Way, hey, up she rises. Dose of ice cold water. Give him a dose of ice cold water. Give him a dose of ice cold water. Early in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Early in the morning. Clipper you can find. Hey ho, hey ho, are you lost? It's the Margot Evans of the Blue Cross Line. So fear the track, let the boat yank run. To be high, we can drink in a yachting car. Hey ho, hey ho, are you lost? Don't fear 
I'm hoist in the board with a running bowl. I know lie in the bowl and way, hey, Nazi races, way, hey, Nazi races, way, hey, Nazi races, girl, I in the morning. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him. Take him and shake him and try to wake him, girl, I in the morning. Way, hey, Nazi races. A dose of ice cold water. Give him a dose of ice cold water. Give him a dose of ice cold water. Lie in the morning. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Way, hey, up she rises. Lie in the morning. No. 